ईवीएम को व्यतिरेक ढिल्ली एलक्ष कमीशन आफी मुझे आंदोलन दिगार आप कार्यकर्त के ईसी की व्यतिरेक निनादार आप कार्यकर्त अड्डा पोली प्रयत्न इवर्ग मध्य वग्वाद जी ईवीएम टांपरिंग यूपी उत्तराखंड असेंटी मुनपालिटी बीजेपी गेलिंद आरोप आम आदमी पार्टी ताजा ढिल्ली असैंती प्रत्येक सामवेशपरचन आप ईवीएम टांपरिंग विषय पै डेमो इच्छा अमेरिका पर्यटन में उ मुख्यमंत्री चंद्रबाबु तेलंगा टीडी सीनियर नेता देवेदर गौड् परामर्शन प्रस्तुत देवेदर गौड् राजस्टर् मेयो क्लीनिक कैंसर को चिकित्स पेवेदर गौड् परामर्शन चंद्रबाबु आयन को अंदर वैद्य सेवल डाक्टर अड़ते त्वर को आकांक्षार पवन कल्याण तो कल पे सिद्ध सीपीएम राष्ट्र कार्यदर्शि तमिने पवन कल्याण तो सवेश तमिने ताजा राजकीय परणा पै स्प धर्ना चौक निरस जनसे मदति वे रे नार्टी निर्माण पैने पवन कल्याण दृष्टि सारीपीएम राष्ट्र कार्यदर्शि तमिने वीरभद्र जगन पै नि चरगार एपीसीपी कार्यदर्शि रामकृष्ण प्रत्येक हूदा अंश में चंद्रबाबुला जगन मोसकारी मारे प्रधान मोडी दगन लोंगिपय आरोप इकनना कटे हित पल प्रजे बुद्धि चबतार ध्वजन रामकृष्ण खचिता चंद्रबाबुना ये रक मोडी मुझे लोंगिपया अदे रक लोंगिपया पैगा इपू प्रत्येक हूदा गुरी माटावा मैं प्रत्येक हूदा गुरी प्राइम मिनीस्टर इवाना दाने गुरी चु प्रत्येक हूदा गुरी मोसम से प्रति राजकीय नायक अलवा चुस् नी मोसाल चंद्रबाबु मदरी नीू राष्ट्र प्रजल के अन्यायम सेना खित इधर मोसकार बैठ पड़ता तेलंगा एंपील तो सवेश रैलवे जीएम विनोद कुमार जादव सिकींद्राबाद रैल निल में जो सवेशा की जोन पैधंगा महाराष्ट्र कर्नाटक राष्ट्रा की चुनने एंपी हाजर पे पनपा प्राजेक् चर्चिस्ट साधारण प्रति रैलवे बडजे मुझे एंपील तो रैलवे उन्नताधिकार सवेश आर्थिक बडजे रैलवे बडजे विलीन दी तो अवेश प्रस्तमण अक्नपेट मेदक भद्राचल सत्तपल कोवूर मणुगूर रामगुंड रैलवे निर्माण पन पे उन्ईटन सवेश चर्च जो ईटी कंपनी उद्योग तोगी विवाद मुदर तो लेबर कमीशनर को फिर ईटी कंपनी उद्योग तमन अन्यायंग तोगार आरोप आर नीत कांपनसेषन इवनों इंसूर को उद्योग रिफरेंडम इंत ईटी उद्योग कंपनी प्रतिनिधु लेबर कमीशनर आफी सवेश निर्वहित मोवंगा प्रभु तरफ मध्यवर्ति अमरनाथ ना व्यक्ति गत नम मार्केट यार दाड़ी विध्वंस के निर्ट हाजरपरचार रेस पद मंद रूर्ट प्रवेश सोमवार बेल वी मो रे के उतो बेल पे दी तो रैत तरफ यायवाद बेल कोसम वादन विन रैत संख्य वेसी को तस्कड़ पै आग्रह व्यक्त मिगता रैत तीर पै मंपड़ श्रीकाकुम जिला पुरषोत्तपुर चक्स्ट एसीबी अधिकार आकस्मिक दाड़े आंध्र ओडिश सरहद पुरषोत्तपुर तेलवारजा नाग गंटल नीचे तनखील चक्स्ट सिबंदी परर प्राता दलार विचार नलब वे रेल रूपये नगद अधिक मीजे मुगर मध्यवर्तन अदारी चक्स्ट पे सिबंदी दलार द्वारा वाहन अधिक मतलब डबूल वसूल सामचारों दाड़ी 
అయితే సిబ్బంది మాత్రం తమకేం సంబంధం లేదంటూ ఆ దళారులు ఎవరో తమకు తెలియదంటూ ఏసీబీ అధికారులకు వెల్లడించారు దీనిపై కేసు నమోదు చేసిన ఏసీబీ డీఎస్పీ రాజేంద్ర ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు చిత్తూరు జిల్లా నాగలాపురం కమర్షియల్ చెక్ పోస్టుపై ఏసీబీ అధికారులు దాడులు చేశారు చెక్ పోస్టులో అక్రమ వసూళ్లపై తనిఖీలు చేశారు రికార్డుల కన్నా ఎక్కువగా ఉన్న ఇరవై ఒక్క వేల రూపాయల నగదును ఏసీబీ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు దందా నడుపుతున్న ఇద్దరు మధ్యవర్తులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు నాగలాపురం చెక్ పోస్టులో దాడులకు సంబంధించి విచారణ ఇంకా కొనసాగుతుందన్నారు ఏసీబీ అధికారులు కమర్షియల్ ట్యాక్స్ చెక్ పోస్ట్లో ఇల్లీజల్ మీన్స్లో ఈ అక్రమ వస్తువులు చేస్తున్నారని చెప్పేసి ఇన్ఫర్మేషన్ రావడంతో తిరుపతి ఏసీబీ ఇన్స్పెక్టర్ అయినటువంటి సుధాకర్ రెడ్డి చంద్రశేఖర్ విజయశేఖర్ లక్ష్మీకాంత్ రెడ్డి ఈరోజు ఏడు యాభై గంటల ఉదయం నాగలాపురం చెక్ పోస్ట్ని సర్ప్రైజ్ చెక్ చేయడం జరిగింది చేసినప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర ప్రైవేట్ వ్యక్తుల దగ్గర మరియు ఆఫీస్ సిబ్బంది దగ్గర మరియు ఆఫీస్ ప్రమిసెస్లో మొత్తం ఇరవై ఒక్క వేల రూపాయలు దొరికింది దాన్ని సీజ్ చేసి మేము గవర్నమెంట్ మీద గవర్నమెంట్ ద్వారా తగు చర్యలు తీసుకుంటాం జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా చెల్పూరు కేటీపీపీ ఎదుట ఉద్యోగులు నిరసనకు దిగారు ఏడీల సదానందం అనే ఉద్యోగిని అకారణంగా బదిలీ చేశారని ఆరోపిస్తూ నల్ల బ్యాడ్జీలతో నిరసన తెలిపారు తోటి ఉద్యోగులు బదిలీ నిలిపిపోయారని డిమాండ్ చేస్తూ కాకతీయ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ మెయిన్ గేట్ దగ్గర ఆందోళనకు దిగారు బదిలీ ఆర్డర్ను రద్దు చేయకపోతే ఆందోళనని మరింత ఉద్ధృతం చేస్తామన్నారు కరీంనగర్ జిల్లా జమ్మికుంట హుజూరాబాద్ మధ్య నాలుగు లైన్ల రహదారి పనులు నత్తనడుకను కొనసాగుతుండడాన్ని నిరసిస్తూ స్థానికులు ధర్నా చేశారు దుమ్ము ధూళిలో నరకయాత్ర అనుభవిస్తున్నామని అనారోగ్యం పాలవుతున్నామని ఆందోళనకారులు ఆరోపించారు కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో జమ్మికుంట హుజూరాబాద్ రోడ్డుపై గంటపాటు రాస్తారోకు జరగడంతో వాహనాల రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి కాంట్రాక్టర్లు ఇష్టారాజ్యంగా రోడ్డు వేస్తున్నారని మంత్రి ఈటల రాజేందర్ చూసి చూడనట్లు వ్యవహరిస్తున్నారని ఆరోపించారు కాంగ్రెస్ నేతలు మంత్రికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేస్తూ కాంట్రాక్టర్లు ఆర్ఎండ్బి అధికారుల దిష్టి బొమ్మలను దగ్గం చేశారు ఆర్ఎండ్బి అధికారులతో పోలీసులు ఫోన్లో మాట్లాడించాక రోడ్డు పనులు వెంటనే పూర్తి చేస్తామని హామీ ఇవ్వడంతో ధర్నా విరమించారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా నవాపేటలో విషాదం నెలకొంది ఓ కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు ఆర్ఎంపి వైద్యుడు లక్ష్మీనారాయణ అతని భార్య అలివేలమ్మ నవాపేట శివారు గురుకుంట దారిలో గులికల మందు తాగి ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు కూతురు సుప్రజ ఇంట్లోనే మరణించింది తొలుత కూతురుకు విషం ఇచ్చి చంపి ఆ తర్వాత భార్యాభర్తలు విషం తాగినట్లు తెలుస్తోంది ఆర్ఎంపి లక్ష్మీనారాయణకు గ్రామంలో మంచి పేరుంది ఆయనకు ముగ్గురు కూతుళ్లు ఒక కొడుకు ఇద్దరు కూతుళ్లకు పెళ్లిళ్లు చేశాడు కొడుకు ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు అన్ని విధాలా స్థిరపడ్డ కుటుంబం కానీ లక్ష్మీనారాయణ దంపతులు కూతురుకు విషమిచ్చి ఎందుకు బలవన్ మరణానికి పాల్పడ్డారో కారణాలు తెలియదు పోలీసులు కేసు దర్యాప్తు చేపట్టారు ఉదయం గురుకుట శివార్లో ఒక వ్యవసాయ భూమిలో ముగ్గురు కుడుకుల మంది ఆగి పడిపోయినారని సమాచారంతో ఇక్కడికి వచ్చి చూస్తే నవాపేటకు చెందిన లక్ష్మీనారాయణ వాళ్ళ వైఫ్ అలివేలమ్మ వాళ్ళ కూతురు సుప్రజ ముగ్గురు కూడా అనకాసి స్టేజ్లో ఉన్నారు ఆ అమ్మాయి కొంచెం పునవు పెట్టను ఉంటే హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేసి మార్గ మధ్యలో ఆమె కూడా చనిపోయింది వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా నవాపేట గ్రామస్తులు కరెక్ట్ రీజన్ తెలుస్తలేదు వీళ్ళు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నాం సూసైడ్ చేసుకోవడానికి రీజన్ ఇప్పటివరకు ఎస్టాబ్లిష్ అయినది ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నాం ఇన్వెస్టిగేషన్లో మేము మొత్తం వివరాలని కనుక్కుంటాం ఓ వ్యక్తిని హతమార్చి శరీరాన్ని ముక్కలు ముక్కలుగా కోసిన కిరాతక ఘటన హైదరాబాద్ చింతల్లో జరిగింది సుమారు వారం రోజుల క్రితం జరిగిన ఈ ఘోరం ఇంట్లో నుండి దుర్వాసన రావడంతో బయటపడింది బీహార్ కు చెందిన వివేక్ భువన్ కుమార్ లు ఏడాదిగా ఇంట్లో అద్దెకుంటున్నారు అయితే వారం రోజులుగా ఇద్దరు కనిపించడం లేదు వారితో పాటు ఉన్న యువకుడే హత్యకు గురైనట్లు తెలుసుకోవాలి
వారం రోజుల నుంచి ఇంటికి తాళం వేసి ఇంట్లో నుంచి దుర్వాసన రావడంతో అనుమానం వచ్చిన ఇంటి యజమాని మహాదేవ్ గుప్తా జీడిమెట్ల పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు పోలీసులు వచ్చి తలుపు తెరిచి చూడగా తొలుత గడ్డగట్టిన రక్త మరకులు ఆనవాళ్లు కనిపించారు ఇంట్లో సోదా చేయగా వ్యక్తి తల మొండారిని ఓ గోని సంచిలో కట్టి ఉంచడాన్ని గుర్తించారు పరారీలో ఉన్న నిందితుల కోసం ఐదు బృందాలు ఏర్పాటు చేసి గాలిస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు పోలీసులు జీడిమెట్ల పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఉన్న చింతల్ ఏరియాలో ఇన్స్పెక్టర్ చింత మన జీడిమెట్ల ఇన్స్పెక్టర్ గారికి రాత్రి పదిన్నరకు ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది ఇంట్లోంచి ఒక రూమ్లోంచి బ్యాడ్ స్మెల్ వస్తుందని ఈ టెన్ థర్టీకి ఇన్స్పెక్టర్ గారు ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్న తర్వాత రావడం జరిగింది వచ్చి చూస్తే బ్యాడ్ స్మెల్ బాగా వస్తుంది ఈ తాళం ఓపెన్ చేసి చూడడం జరిగింది తాళం ఓపెన్ చేస్తే ఇంక చాలా బ్యాడ్ స్మెల్ ఇంకా ఎక్కువగా ఉంది కొత్తగా కొత్తగా సిమెంట్ చేసిన ఏరియా కనపడింది బయట మాత్రం ఈ ఈ డార్క్ కలర్లో ఉన్న లిక్విడ్స్ ఫ్లో అయినట్టు కనపడింది కొంతసేపు అనుమానించి మరీ మరీ తరోగా ఎగ్జామిన్ చేయడం వల్ల ఇన్స్పెక్టర్ అండ్ కొంత సస్పీషియస్ కొత్తగా ప్లాస్టరింగ్ చేసిన ఏరియా కనపడింది అది చూసిన తర్వాత మళ్ళీ ఫర్దర్గా ప్రూఫ్ చేస్తే అందులోకి వెళ్ళి ఆ షెల్ఫ్స్ మన షెల్ఫ్స్ కింది భాగంలో కింది భాగంలో ఒక మొండెమ మొండెమ ఒక తల ఏర్పాటు గుర్తించడం జరిగింది మళ్ళీ ఫర్దర్గా ప్రూఫ్ చేసి మిగతా కాలు చేతులు కూడా వేరే చోట వేరే షెల్ఫ్ కింద పెట్టడం కనబడ్డది అవన్నీ తీయడం జరిగింది ఇది చూస్తుంటే ఈ పర్సన్స్ అందులో వివేక్ విదుర్జా భానుకుమార్ జా అనే వ్యక్తులు అందులో రెండుకుంటున్నారట వాళ్ళ మనకు వాళ్ళ ఐడి కార్డ్స్ దొరికాయి అందులో ఒక వ్యక్తి ప్రధాన వ్యక్తి కూడా అందులో ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది ఈ వాళ్ళ ఆధార్ కార్డు దొరికింది ఈ ఫర్దర్గా ఈ కార్డ్స్ బేస్ చేసుకుని వీళ్ళెవరు ఎక్కడి నుంచి వాళ్ళు వీళ్ళిద్దరు కూడా ఇద్దరు వ్యక్తులు కూడా వివేక్ వివేక్ విదుర్జా అండ్ భానుకుమార్ జా పీస్ టు బి ఫ్రమ్ బీహార్ వాళ్ళు ఎంత కాలం ఉంటున్నారు ఎప్పటి నుంచి ఉంటున్నారు వాళ్ళ కోసం టీమ్స్ ఫామ్ చేసి వెతకడం జరుగుతుంది వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత అసలు ఏం జరిగింది ఇది ఎలా జరిగింది అనే విషయాలు ఫర్దర్గా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి రాజస్థాన్లోని ఓ పెళ్లి వేడుకలో విషాదం చోటు చేసుకుంది భరత్పూర్ లో ఫంక్షన్ హాల్ కోడకూలి ఇరవై రెండు మంది అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు మరో ఇరవై ఎనిమిది మంది గాయాలు పాలయ్యారు గాయపడిన వారిని స్థానిక ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు విషయం తెలుసుకున్న జిల్లా ఎస్పీ అనిల్ సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని క్షతగాత్రులను పరామర్శించారు ప్రమాదాలకు గల కారణాలను తెలుసుకున్నారు అయితే భారీ వర్షాల కారణంగానే గోడ కూలి ఉంటుందని అంటున్నారు పాకిస్తాన్ మరోసారి కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘించింది జమ్మూ కాశ్మీర్లోని రాజౌరీ జిల్లా నౌషేరీ సెక్టార్లో కాల్పులకు తెగబడింది ఈ ఘటనలో ఓ మహిళ మృతి చెందింది ఆమె భర్తకు గాయాలయ్యాయి కాల్పుల ఘటన కొనసాగుతోంది మన జవాన్లు పాక్ ఆర్మీ కాల్పులకు దీటుగా బదిలిస్తున్నారు పశ్చిమ బెంగాల్లోని డార్జిలింగ్ జిల్లాలో రైలు ఏనుగును ఢీకొట్టింది ఈ ప్రమాదంలో ఏనుగు అక్కడికక్కడే మృతి చెందింది స్థానికులు అటవీ శాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించారు ఘటనా స్థలికి చేరుకున్న రేంజ్ ఆఫీసర్లు ఏనుగు మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు కతిహార్ ఇంటర్సిటీ ఎక్స్ప్రెస్ ఏనుగును ఢీకొట్టినట్లు అధికారులు తెలిపారు ఏనుగు మృతికి కారణమైన రైలు డ్రైవర్పై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశామని అటవీ శాఖ అధికారులు తెలిపారు ఏపీ మంత్రి నారాయణ కుమారుడు నిశ్చిత్ అంత్యక్రియలు నెల్లూరులో పెన్నా తీరంలో అష్టు నైనాల మధ్య ముగిశాయి నారాయణ తన కుమారుడి చితికి నిప్పంటించారు అంతకుముందు నెల్లూరు పట్టణంలోని నారాయణ నివాసం నుంచి నిశ్చిత్ అంతిమ యాత్ర ప్రారంభమైంది నెల్లూరులోని నారాయణ కాలేజ్ నుంచి ఎనిమిది కిలోమీటర్ల మేర అంతిమ యాత్ర నిర్వహించిన అనంతరం పెన్నా నదీ తీరంలోని శ్మశాన వాటికలో నిశ్చిత్ అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు తలకురువి పెడతాడని భావించిన కొడుకుకే తలకురువి పెట్టాల్సి వస్తే 
అప్పుడా తండ్రి పడే బాధ అంతా ఏపీ మంత్రి నారాయణ ఇప్పుడు అదే పరిస్థితిలో ఉన్నారు లండన్ నుంచి తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటలకు నెల్లూరు చేరుకున్నారు నారాయణ విగత జీవిగా మారిన ఒక్కగానొక్క కుమారుని చూసి బోరున విలపించారు మరోవైపు నిషిత్ ను కడసారి చూసేందుకు పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు నారాయణ విద్యా సంస్థల సిబ్బంది విద్యార్థులు అక్కడికి చేరుకున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రులు పలువురు ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు నిషిత్ కు నివాళులు అర్పించారు నెల్లూరులోని నారాయణ కళాశాల నుంచి ఎనిమిది కిలోమీటర్ల మేర అంతిమ యాత్ర నిర్వహించిన అనంతరం పెన్నా నదీ తీరంలోని బోడిగాడి తోట శ్మశాన వాటికలో నిషిత్ అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు శోక సందర్లో మునిగిపోయిన నారాయణ కుటుంబాన్ని మంత్రులు పరామర్శించారు లోకేష్ చిన్నరాజప్ప పత్తిపాటి పుల్లారావు కళా వెంకట్రావు గంటా శ్రీనివాసరావు సోమిరెడ్డి పరిటాల సునీత దేవినేని ఉమా కొల్లు రవీంద్రతో పాటు పలువురు మంత్రులు ప్రజాప్రతినిధులు నారాయణను ఓదార్చారు వైసీపీకి చెందిన పలువురు ఎమ్మెల్యేలు కూడా నారాయణను పరామర్శించారు మంత్రి కుటుంబానికి సంతాపం తెలియజేశారు రోడ్డు ప్రమాదంలో నిషిత్ తో పాటు మరణించిన రాజా రవిచంద్ర మృతదేహానికి వాళ్ళ సాయంత్రం అంత్యక్రియలు నిర్వహించుకున్నారు ప్రకాశం జిల్లా తంగుటూరులో ఆయన అంత్యక్రియలు నిర్వహిస్తారు రాజా రవిచంద్ర మంత్రి నారాయణ కుమారుడు నిషిత్ స్నేహితులు తంగుటూరుకు చెందిన రవిచంద్ర తండ్రి మోహన్ కృష్ణ వ్యాపారరీత్యా హైదరాబాద్ లో నివాసం ఉంటున్నారు రాజా రవిచంద్ర మరణంతో తంగుటూరులో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నారు